pain, the heartaches, and the trials are for our good and for His glory.
Magandang umaga po sa inyong lahat at gandang po sa ating mga tanong. Okay. At po sa inyong iba, sa book of Deuteronomy chapter 14. The book of Deuteronomy chapter 14. Okay, aklat po ng Deuteronomy chapter 14 at natutuwa ako na makita po si Sister Beth Alfonso. Ano, kasama na po natin siya ngayon. Ha? Okay. At uh, of course, inanay, uh, unanay po ni Des, ay narito na rin po, narito na rin po siya, kasama na rin po natin siya. Okay. Deuteronomy 14. At kung nakikita na po ninyo, ay ating mabasahin ay yung talatang isa hanggang dalawa. Deuteronomy 14, verse number 1, hanggang number 2. At kung nakikita na po ninyo, ay uh, magkaroon tayo po ng sabay at pagbasa. Alright, ready na po kayo? Verse one, number 2, ready? Ye are the children of the Lord your God. Ye shall not cut yourselves, nor make any boldness between your eyes for the dead. For thou art an holy people unto the Lord thy God. And the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto himself above all the nations that are upon the earth. Panginoon, salamat po sa iso. Umagang ito at salamat po, Ama, sa mga kapatiran na kapilig po namin ngayon na matagal namin pong hindi nakita. At Lord, ngayong magag ay salamat din po sa mga bisita po namin at mga miyembro na nagdala, nagtanyaya po sa kanila. Salamat po na napakinggan nila ng maaga at iyong salita at bigit po sila ng pagkakato na makakilala sa iyo at maligtas. Lord, this morning, aking din pong inaalaala, kasama po ng mga anak mo dito sa Santa Cruz, ang gawain mo sa lumban at ang mga magagaw mong naroon. Pag dumayin mo po sila, ingatan mo sila, Panginoon. At hanggang makauwi po sa kanilang tahanan. At lahat po ay dumagalangin ako na mapakinggan ka na nangusap sa kanila at matanggap nila ang mensahe mo at pagpapala mo kanilang kailangan. Ngayong umaga, ang aking dalangin ay ako po yung gamitin at pupusin, bigyan ng lakas, talubos po ang kailangan sa pangalan po ng Panginoon Suhus. Amen. Okay. Now, alam naman po, okay, isa po sa masasabi ating malaking pagkakamali ng maraming mga mananampalataya ay yung kanilang pong pagsisikap na sila po'y maging, uh, maging talagang uh, kamukha ng salibutan sa halip na maging kakaiba. Are you with me? Now, huwag na niya kalimutan na no, tayo po'y maligtas, tayo po'y naging anak ng Diyos. Are you listening? Dapat kayo po'y nga, nang tayo po'y maligtas, tayo po'y naging anak ng Diyos. Dahil dito, ang ibig sabihin ay tayo po'y kakaiba sa salimutan. Amen? Amen? At hindi po tayo dapat na parabang ay nahihirapan kapag tayo po ay sinasabihan ng Diyos na maging kakaiba ka sa kanila. Hindi po tayo dapat ay parabang ng Diyo pa doon. Bagos dapat nga talaga ay magkaroon din ang kaugali na tanggap natin na tayo ay iba sabagat tayo ay anak ng Diyos. Amen? Nung maliliit po yung aking anak, madalas ay nagsatalang sila dati. Pwede ba natin gawin ito? Pwede ba tayo magpunta rin? Of course, ang sagot ko ay hindi pwede. Siyempre, sa pagkat bata, bakit? And then, of course, papaliwanag ko na yes, sa pagkat tayo ay iba. Amen? Amen? Now, dito po sa, dito po sa ating dalawang talata, tinigin mabuti, makikita nyo na pinaalala ng Diyos sa Israel, ano ho, na sa, na, sa, sa, sa lahat ng nasyon sa buong mundo, ay kakaiba sila. Ha? Yes, God reminds Israel that they are not the same. Ha? Hindi sila katulad ng ibang bansa sa mundo nito. 
at hindi sila dapat pamuhay na tulad ng itsura ng mga tao sa mundo nito. Ha? Iba ang kanilang pagkain, iba ang kanilang pananamin, iba ang paraan nila ng pagtatanin. Hindi ko nabitan niyo po yan. Iba na rin, sapagat sila ay kakaiba. Piniling nasyon ng Diyos para sa kanyang sarili. Alright? Now, uh, <clears throat> at uh, makikita niyo po, no, maraang Diyos, may paraan kung bakit para sila po talagang makitang kakaiba. Makita niya sa kanyang sarili at napasin ng mga tao sa buong mundo. Alright? I mean, sila ay tinatakan ng Diyos. Ang Israel ay branded. Okay, they are branded. Now, I'll give you an, give you an example. Alright, ganyan po, yung mga baka. Alright, yung mga... Now, okay, for example, ang mga alagang hayop na mga nag-aalaga ng baka ay tinatataka nila yung alaga nila. Para kahit mapahalot sa ibang baka, ay alam na atin yan. Amen? Amen? At yung tata, at yung bawat tata, ay napapakita kung sino ang nagmamayari. Hindi ba? Okay, kaya po ha? Oh, you see, ang haba yan. Okay, kaya po. Napasin niyo po, yung unang brand, unang marka, tsaka yung pangalawa, magkaiba. May kabay, magkaiba, hindi ba? Of course, of course, nagkalagang tama naman na yung pagtatatat ay yung bawat, yung bawat nagmamayari ng baka ay unique yung kanyang tatat. Di ba? Di ba pwede yung ba ang ganda ng pagkakatatak ng aking ng aking kapitbahay. Ganun din ang gagawin ko. Hindi pwede. Hindi pwede magkapareho. Di ba? Kaya na? Unique. Alright? So that that is kaya para sa ganun parang wala yung pagkakamali. At hindi yung magkakamali kung sino talaga ang nagmamayari. Di ba dali? Kaya na? Unique. Now, ang Israel, kapatid, no, during the Old Testament times, sa kanilang kansayan, simulat sa Paul, no, ang Diyos, nais niyang, nais niyang ipaalam sa lahat kung sino ang kanyang mga tao. Dahil ito, minarkahin niya yung mga tao niya. Ha? At sa ganun parang talagang kakaiba sila sa buong mundo nito. Ultimate niya tawag na mga salot na ipinagalan ng Diyos sa Egypto. May layunin ang Panginoon. Hindi pa sa salot para hatol ng Egypt, kundi may siyang layunin upang ipakita na ang Israel ay kakaiba sa Egyptian. Exodus chapter 11, verse number 7. Tignan ko muna. Tignan ko muna. Okay, yan. Tignan. Bawat pagkinos ng Diyos, bawat ginagawa ng Israel, ay ipinakikita niya na ang Israel ay kakaiba Uh, sila'y kakaiba. Uh, in Exodus chapter, chapter uh, 11, verse number 7. Sabi sa bay, ready? 11, 7, ready? Basa. But against any of the children of Israel shall not a dog move his tongue against man or beast that ye may know how that the Lord that put a what? Difference between the Egyptian and Israel. Upang malaman ninyo. Amen? Amen? Na ang Diyos ay naglagay na kayo ay kakaiba sa Egypto. Alright? Now, for example, Listen ka pa rin ako. Tignan mo rin ha. Sa buong mundo, walang nasyon na binigyan ng Diyos na ito ang kakainin nyo, ito ang hindi kinikainin. Walang nasyon sa buong tangin isa ay lamang ang binigyan ng Diyos na kakaibang diet. Eh? Hindi na siya madista. Mag magsabi ka sa Biblia, meron pa ibang bansa sa mundo ito na binigyan ng Diyos na Huwag kayong kakain ng walang kaliskes. Hipon. Ano pa? Kandule. Ano pa? Hito, hindi pwede sa inyo. Walang kaliskes yun eh. 
No, isa yun lang. Okay? Ha? At huwag yung bakain ng gumamasab at numibiyan ang paa. Israel lang. Anong dahilan? Hindi sa pag hindi para sila bumal, kundi upang ipakita na kakaiba kayo. Utiming diet nyo kakaiba. Are you listening? Oh, makikita niya sa Leviticus chapter 11, ha? verse 1 to number 8, meron si Beron ang clean food at clean. Ha? Sabihin mo sa anak ni Israel, Moses, ito na nga bag ito, hindi niyo pwedeng kakanin. At ito lang ang inyong inyo, ito ang inyong kakainin. Okay, hindi pwede sila pwede. Verse 1, mahaba lang. Pero, pero uh, sa bahay nyo naman yun yung babasay na. Verse 11, verse 1, okay, 11, verse 1 to number 8. Ganun ka kasi pag buklo ang face mask nyo. 11. And the Lord spake unto Moses and Aaron, saying unto him, Speak unto the children of what? Speak unto the children of what? Israel, saying, These are the beasts which you shall eat among all the beasts that are on the earth. Whatsoever parted the hoop and his club and footed, and chewed the blood among the beasts that, ye, that shall you eat. Nevertheless, this shall you not eat of them. Okay? Uh, Alright. Kasama rito, verse number 7, And the swine, though he divide the hoop and be cloven wooden, yet he should not the cup. He is what? Oh, pinagbawa na silang kumain ng bawal. Kalina, pinag, kalina sinabi yun? Sa mga Pilipino? Sa mga Baptist? Ha? Sa mga sa Amerikano? No, tanging bukot. Tanging kalina lang. Sa Israel lamang. Alright? Bakit? Upang malaman ng mundo na kayo ay kakaiba. Amen? Ha? Israel ay branded. Are you listening? Minarkahan sila ng Panginoong Diyos. Okay? No, maging sa pananamit. No, yes, God gave them a different diet because they were to be different. Ha? They were to be different. Okay, paano ang bagay? God also had them dressed differently. Unti mo sa pananamit, kakaiba sila. Okay? Hindi nais nice ng Diyos na sila maging mukha Egyptian. Listen carefully. Okay? Uh, God gave them deep dress differently than the Egyptian because God wanted them to be a different. Different. Alright? Deuteronomy chapter 22 verse 11 to 12. Okay, ano pa ang intro ko kasi nagsin lang ang ginasahe ko. Okay? Hopefully. Deuteronomy 22, 11 to 12. Okay, ano ko niyo mga talagatin, ha? 22, 11 to 12. All right, ready? Basta. Uh, thou shalt not wear a garment of diverse sorts as of woolen and linen together. Thou shalt make the fringes upon the four quarters of the vesture wherewith thou coverest thyself. All right? I'm saying in verse number 12, hindi ko gano'n maintindihan. Pero kaya meron ang maniwala na pinag-uusapan, maging sa pananamit, ang Diyos nagbilin sa kanila ng isusuot at ng hindi dapat isusuot. Anong dahilan? Bakit? Because they were to be what? They were to be what? Different. Bakit? Bakit pa nandiyong mga kapatid? Alright. Iyan ang mga Israelita. Ganyan sila mananamit during the Old Testament times. Sige pa kapatid. Okay, yan. Alright, nakatingin po? Hindi hmm, naman hudyo. Yan naman hudyo. Okay, ito yung, ito yung klase ng pananamit na pinili ng Diyos para sa kanila. Alright? Ha? Sapagat hindi nais ng Diyos, no? Na sila yung maging mukhang Egyptian na tao. Okay, paano manamit ang Egyptian? O, oh, ganun silang manamit. Parang sila may di gaga. Okay, dahil ayaw, pinakatingin ko. Okay, maliwanag ba? Maliwanag ba? Oh, yan. Alright. Sige po, meron ka ba ka rin? Doon ganun sila manamit. You see? Bakit nakatingin yung pagkakaiba? Ang diet, pananamit, magkaiba. Bakit? Sa bakit yun ang gusto ng Lord. Amen? Kakaiba kayong tao sa buong mundong ito. 
hindi ko na at ibig ko sa kahit saan sila makarating, kahit pag-usap ko sa kakaibang mga tao yan. O, oh, kanahin? Ha? O, oh, di mo yung saba. Ha? O, oh, listen ka po rin. Papadala ko na sa inyo ng mga dagdagong lesa na kayo ulit ko. Binigyan din sila ng Diyos ang saba. Na? Na sa, na sa ikap, ikapitong araw, wala daw kayong gagawa. Ito'y maliging banal na uh, araw sa inyo. Amen? Amen? Ang sino mang gagawa ay parusahan ng kamatay. But listen ka po rin. Ang sabado din, araw na pangilin ay Bukod tayong hudyo lamang ang binigyan ng Diyos ng ganung kwasin batas. Walang bansa, walang tao sa mundo ito ang pinagkutusan ng Diyos na magkusap ng sabag. Bukod tayong hudyo lamang. Kaya mali ang sabagista doon eh. Okay? Exodus chapter 31 verse 12 to 14. Huh? Now, bakit? Para sa anong sabag? Is it secret? Okay, again. Ha? Ito'y binigyan ng Diyos ano, sa kanila because they were to be they were to be what? They were to be pangalas different upang kayo rin ay maging kakaiba. Okay? Alright. Exodus 31 verse 1 to 14 of the tinuro ko kayo misa na ha? papaano i-interpret ang sabak? Meron akong pinadilugan sa inyo. Nandiyan lang kayo. 31 12 to 14. Exodus 31. Verse number 12 to 14. Kajala kayo? Okay, verse 31. Okay, as I'm just saying, Moses is okay. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak thou also unto the children of God. All right. Now, kalino, para kalino yung sasalita ni Moses, para kalino. Okay, okay, children of what? Israel. So, maliwanag, ang susunod dito, para sa Israelita, hindi para sa mga Pilipino, hapon o Amerikano, Israel. And then, saying, Verily, my Sabbath, you shall what? Keep. Ano ba? Oo, observe nyo yung Sabado. O, it is what? Ayun, binuka nyo sa kanyang sign. Sign. Gano'n nyo? Ano yung sign? Sa Tagalog? Tanda. Ano yung sign nyo? Pakagali naman yun. Tanda. Amen? Ano ba kasi kanyang sign? Ano ba yung sign nyo? Sign. Mark. Marka. Amen? Amen? Uh, ang sabot ay palatandaan ninyo. Ang sabot ay marka ninyo. Ang sabot is what? Branded. Okay, iti brand nyo. Sign. Amen? O ba kung lahat ng tao sa kung laong, kung ang Amerika, Japan, Philippines, mga Pilipino, hapon na ay mag-observe ng sabot, hindi magiging sign. Diba na ni? O, oh, Okay between you and me throughout your generation that ye may know that I am the Lord that doth sanctify you. The word sanctify is what? Nagbukod sa inyo. Ibinukod ko kayo tayo sa lahat ng tao sa mundo ito. Ibinukod ko kayo. Sanctify. Amen? Amen? At, at ang isang patandaan na kayo ibinukod ko ay ito ay itong sabat. Diba na eh? The key may be what? The key may be what? Different. Alright? Uh, verse 14, You shall keep the Sabbath, therefore, for it is holy unto you. Huh? Alright. Verse number 16, Wherefore, Lakas, The children of Israel shall keep the Sabbath. Kaluwana, hindi ba? Ang mga Israelita lamang ang mag-observe ng Sabbath. Verse 17, lakas. It is a sign. Kita niyo? Nakita niyo po? It is what? A sign. Or what? Mark. You follow me? It is a sign between me and the children of what? Ang pagaliwa na, hindi ba? Amen? Okay, come on, di ba? Okay. Ito ba'y palatandaan? 
At yung anak mo ay nag-aaral sa isang eskulahan. At ang uniform ng lahat ng, is, ng bata doon ay, ay uh, puti na t-shirt. Di ba? At magsasabihin mo, pakidala mo ito sa akin na pumasok ang school. Di ka mo sa akin na, ano pong itsura ng anak mo? Naka-t-shirt na puti. Hindi mo, hindi mo malamang, di ba? Nakaputi siya, pero siya lang yung may cross sa likod. Yun ang sign. Di ba nagba? Kaya nga? Na bakit ibinigay ng Diyos ng Sabat? Ulit, ha? Okay, ano dahil lang? Because they were to be what? Upang sila ay maging kakaiba. Kaya nga? Uh, Ilipay niyo po yan. Saan naman na? Like, that God wanted His people to be different. Are you listening? God wanted His people to be what? To be different. So dahil dito, He was putting His branding on them. Tinatakan niya sila. Alright? Ngayon, listen. Now, itong pagkatatak, itong pagmamarkan ito, ano ho, para malaman kung sino ang mga tao ng Diyos ay nagpatuloy hanggang New Testament times. Hanggang sa panahon natin ngayon. Itong branding o pagkatakay ay patuloy kong binigyan Diyos ng emphasis ha? o importansya. Alright? Upang sa ganun palari, makikita ng kakaiba ang mga tao ng Diyos hanggang sa ating panahon. In Ephesians chapter 1 and verse number 13, ano ho, hindi po ito tapos sa Israel. Ito yung nagpatuloy hanggang sa panahon ng biyaya o church age. In Ephesians 1.13, alam natin ang Biblia? Okay. Ephesians 1.13, ready? Basa. Tanda, takas, takas. Takagan. 
Kung hindi nilagay talaga sa tanong lugar. He are the light of the world and He are the soul of the earth. Amen? Ilaw kayo, ano pa? Asin ng salimutan. Amen, yes, sir? Amen? Yes, God wanted His people to be different. And this morning, He is saying, huh? you are not the same. In our thing title this morning, you are not the same. Amen? Kakaiba ka sa kanila. Amen, yes, sir? Amen? Ha? At dahil sa Diyos, kapatid, ano, na ikaw ay talagang kumilos na kakaiba. Alright? Now, anong dahilan? Uh, yes, God wanted His people to be different. Yes, you are not the same. Number one, because you are a child of the Lord God. In verse number one, Deuteronomy 14, verse 1 and 2, kung babalikan niyo po, ay makikipinuliwan ng Diyos, ng Diyos nito kung bakit sila ay Uh, uh, kakaiba at ibig ng Diyos na magpakita sila na sila po'y iba sa lahat ng tao sa mundo ito. Now, ano ang dahilan? 14 verse number 1 Ye are the children Pakala siya? Ye are the children of the Lord your God Yes, number 1 pa rin You are not the same Tatanda, tatanda mo lagi okay. You are not the same Huh? And God wanted you to be different because number one, you are a child of God. Nagin ka kalimbo kung kalimutan saan ka man makakarih, lagi nung itali sa puso mo ako ay anak ng Dios. Mula nang nakilala ko ang panginoon ni Kristo. Huh? All right. Is is it that Christians are to be different from the world because God is not. Is, is, okay. Because our God is not like the gods of this world. Huh? Nung panahon ng Old Testament, itong Egyptian ay marami silang pagano. Sino ba yung pagano? Marami silang sinasambang mga Diyos-Diyos. Sa napakadami. Yung bawat sampung salo na ipidala ng Diyos sa Egypt, ito ba yung sagot ng Diyos sa mga Diyos-Diyos sa nila? Meron silang Diyos ng langa. Meron silang Diyos ng kuto. Ito mo, meron silang Diyos ng Diyos ng ilog. Kaya ang ginawa ng Diyos, yung Diyos ng ilog, ginawa niya, ginawa niya yung dugo, yung ilog nila, di ba? O, yung lamang na sinasamba niya, naging, naging peste sa kanila. Yung tipaklong na sinasamba, naging tipaklong na naging peste sa kanila. Okay? Pero, 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 pero pinapit ng Diyos na, kaya ang Israel, iba kayo sa lahat. Alright? Okay, akong Diyos nyo ay hindi tulad ng Diyos ng Egyptian. Yes, Christian, you are the child of the Lord God. In John chapter 1 and verse number 12. Sabay-sabay tayo. Ang sabi ng Bible, John 1, 12, ready? Basa. But as many as receive Him, tatapot ang lahat ng sa Kanyang nagsitangga ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga tuwid yung nanampalataya sa kanyang pangalan. Kaya mula ng manampalataya ka kay Jesus, mula ng tinigap po siya iyong tigapagligtas, ikaw ay naging anak ng Diyos. At nais ka ng Diyos, makupo ka maging anak ng Diyos, mamuhay ka ng iba sa mga nito. Kaya lalayo ka sa ala, lalayo ka sa sigarilyo, lalayo ka sa gawang masama. Huwag kang magnuloko, huwag kang maging bulaan, huwag kang palamor ang tao. Sapagat ikaw ay anak ng Diyos. Kinagawa nila yun, pero hindi mo dapat ginagawa. Amen? Nagsusugan siya, pero ikaw hindi ka nagsusugan. Bakit? Sapagat ikaw ay anak ng Diyos. Nagnanako sila, nandadaya sila. Alright? Nag-aalik sila, pero hindi ka dapat gumagawa nun. Sapagat ikaw ay anak ng Diyos. Amen? And God wanted these people to be different. Oh, pagtatawa ng kanila. Baka sabihan ka ng 
Magbagay pa yata, hindi ka nag-aalak. Sabihin mo lang, ako sigurado sa sarili ko, ay mo ko lang sa iyo. Amen? Any reason? Nagtatato sila, pero hindi ka magtatato. Amen? Nagtatao sila ng ulo na para sila tambunan ka lang, ikaw hindi ka magtagawa ng ganun. Ibig nyo siya kakaiba ka. Eh, unti mo sa mananay, iba ang anak ng Diyos. Hindi ka dapat mukhang adik. Bakit kami damit ng Egyptian at yung damit ng Israelita, magkaiba. So, because God wanted you to be different. Eh, eh, iba ang sinasamba ng Egyptian, di ba? Iba ang sinasamba ng Israelita. Iba rin ang Diyos mo sa Diyos nila. Ang Diyos mo, hindi dapat binubuhat at inihilipat-lipat. Amen? Ang Diyos mo, ha? Hindi, dapat, hindi lang pinagpipriyan kapag ka-araw ng ligo, kundi araw-araw mayangit dinadalangin mo. Iba yung Diyos nila. Ang Diyos nila pwede takpan, pwede talikot pag gagawa sila ng talakohan. Pero ang Diyos mo, lagi kang nakikita. Alright. Ang Diyos mo, naghahanap sa'yo pagkalinggo. Ang Diyos nila, walang pakialam sa'yo. Are you listening? God wanted you to be different because you are a child of God. In Romans chapter 8, verse 14 to 16. Romans chapter 8, verse 14 to 16. Romans chapter 8, and verse number 14. Nakatan na po ninyo? Ready? For as many as are led by the Spirit of God. They are what? They are the sons of God. Ang maliwanag ang pag-ibigan. Ang Diyos ay may mga anak. Alright? May anak ang Diyos. Ang mundo nito. Ito yung mga tao, tiyak na sa langit pupunta pagka nagmatay. Ikaw ba tiyak mo bang langit ang pagka nagmatay ka? He said, kapag hindi ka tiyak ng langit, hindi ka pa anak ng Diyos. Kaya na yung umaga, hinahamong kita na yung umaga. Tanggapin si Kristo na yung tagapagbilis. Doon ka lamang magiging anak ng Diyos. Alright? Ang bawat pinapatlubayan ng Espiritu na sila ang mga anak ng Diyos. In verse 16, tayo po na, And the Spirit itself bear witness with our spirit that we are what? Yes, tayo ang mga anak ng Diyos. Alam mo, hindi mo pwede yung pagsinumalin ng sarili mo. Kapag ka save ka, alam mo save ka. Sa yung Espiritu ang siyang nagpapatotoo. Hindi ko pwede sabihin sa iyo. Hindi ko pwede sabihin sa iyo. Wala akong karapatan na sabihin sa iyo. Naligtas ka. No, wala akong karapatan. Hindi ko trabaho. Trabaho yun ng Espiritu Santo. Baka kami sabihin ko save ka, eh, hindi ka pala save. Pinampinahama kita. Amen? Amen? But the Spirit itself bear witness with our spirit that we are the children of God. Kaya nga, pag mayroon mong malaking duda sa sarili mo, isip pala ng dali, hindi ka sa'yo. Hindi ka pa ama. Alright? Kaya nga, pag nag-invita ako mamaya, huwag kang maturo, huwag kang mahiya. Tumangkat pa kay Jesus Christo para maligtas ka. Alright? Yes, you are not the same person. You are not the same. And God wanted you to be different. Sabagat ikaw ay kanyang anak. Ha? Ikaw ay kanyang anak. Alright? Uh, kaya nga, kaya nga sabi ko nga na, it should not bother you. But kapag kasi nga ng Lord na huwag mong gawin yan, ito dapat mong gagawin. Nakikin ba ka sa akin? Ano ba? Kaya pagka ikaw ay misan napagwiwikaan ka, o, huwag mong gawin niya. Ligtas ka na. Hindi ka dapat nagtatampo. Listen, kung talagang anak ka ng Diyos, hindi ka magtatampo. Alam mo tama ang sinasabi sa iyo. Okay? Oh, alam mo sabi ng Panginoon. Okay? Hindi ka man, hindi, huwag, huwag, ka man, huwag kang manupaypay pag napagwikaan ka. Sa pinapalo ng Diyos ang kanyang Iniibig, hinahampas niya yung tinatanggap niyang anak. Bakit? Because God wanted you to be what? 
dito. Kaya ultimo palo, gago ng noche, matuto ka ng mamuhay ng tala at iba, kakaiba sa mundo ito. Because you are a child of God. You are not the same. You are, you are not the same. In Ephesians chapter 5, verse number 1, Ephesians 5, 1 and 2, Be ye therefore followers of God. Ito niyo? Huh? Ephesians 5, 1 and 2, Be ye therefore what? Followers of God. As what? As dear children, tulad ng minamahang nana, and walk in love, lumakot ka sa pag-ibig. Ha? Huh? Okay? As Christ also hath loved us and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Alright? You are not the same. Because you are a child of God. Pangalawang bagay, balikan niyo po yung Deuteronomy. 14 and verse number 2. Alright. Ano yung number 1? Bakit tayo dapat ay maging kakaiba? At bakit tayo ay kakaiba? Ha? Sa lahat? Ano yung number 1? Because we are what? Yes. Tayo na ng Diyos. Pangalawang bagay. In verse number 2. Saan na yun eh? For thou art what? Thou art unholy people unto the Lord thy God. Number two, because you are a part of a holy people. You are a part of a holy people. Kabilang ka na. Amen? Di ba? Amen? Can you watch that? Kabilang na ako sa mga holy people. Alright? Parang pang sinasabi na kasambahay ko na sila Abraham, Moses, Isaac, and Jericho. Amen? Amen? kasambahin ko, kasama ko, kapamilya ko. Amen? Kapamilya ko. Huh? Si Peter, James, and John. Amen? Thou art a part of the holy people. Alright? Uh, kaya nga, Christian, huwag do, mong kakalimutan, tatanda mo rin lagi, hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo na lang. Tayo may be? Huh? Hindi ka na dapat mabuhay para sa sarili mo na lang. Because, thou, because you are what? You are what? You are part. Bagi ka ng mga banal na tao ng Diyos. Okay. 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 Ano ulit yung sabihin ng holy? Holy means set apart. Bakit sa mga Holy means to be set apart. Ibinukod ka. Ibinukod ka ng Diyos para sa kanyang sarili. Kaya eh? Para yung, para yung, para yung, para yung din ng Israel, kung sila nasa Egypt, di ba? Nagpagdala ang Diyos ng kadiliman na sobrang dilim naman sa sarap, di ba? Pero bukod tayo eh, ang Goshe, may hinaw, may liwanag. Sa, sa Egypt, wala. Bakit? ibinukod ng Diyos ang Goshe sa bakit naroon ang mga tao niya. Amen? Amen? Holy means what? To be sure that ibinukod ng Panginoon. Okay? Tipo si, Ab si Abraham, di ba? Si Abraham na sa Ur. Isang araw sabi niyo si Abraham, get out. Amen? Come out. Lumabas ka, umalis ka dyan. Ibinukod niya si Abraham. Amen? Amen? Bibigay ko sa iyo itong lupang ito. Kita mo? Ibinukod niya sa iyo. No, ganun din ikaw. Isang araw mo lang yun. Iipunin niyo sa atin yung mga holy people. At alam ng Diyos, di siya, kung nasaan ka. Sapagat ikaw ay kanya. Part of a holy what? Holy people. Alright? And God wanted you to be different. Ha? Different. Alright? Kakaibang tao. No? Kalo ko, meron ang Baptist Church sa 
Cubal, yung Park Baptist Church. Sa araw yung pastor naghanap ng jeep para service ng church, panunduli ng mga bata. At kainihanap sa kanya na isang jeep na pinamamasada, pampasada talaga, pero inanong sa kanya ng mura lang dito sa, sa Los Banos, patuntahan niya, binirin niya, pampasada, binirin niya, ginawa niya, pinagintulahan niya ng bago, kulay brown, at yung biyahe, binura niya, tinanggal niya, Uh, hindi ko alam kung paano ginawa niya sa plaka, <laughs> kung hindi ko alam. Pero inuwi niya, ginawa niya service. Uh, at pagka pinanunundo, kahit pa paano, makikita mo na ito'y dating pangpasahero. Pero ngayon, ginagamit na service ng Park Baptist Church. Uh, dati, iba nagmabiari, pero binilinipas ng Pastor Mendoza, kay Pastor Mendoza na. Eh, dati ginagamit na pangpasada, ngayon ginagamit na sa church. Set apart. Ganun din ka. Nung araw, ang bumbong ito lamang ang nakikinabang sa'yo. Nung araw, ang mga produkto ng diablo ang binibili mo, tinatangkilig mo. Alat, sugal, sigarilyo. Kaya nga, kung isang araw, nakakilala ka sa Panginoon. Naging anak ng Diyos at ibinugod ka ngayon ng Panginoon. Yung buhay mo yun, hindi na mundo ang makikilala ko. Kundi si Kristo nang nagmamayari sa'yo. Amen? Amen? So, maratag lamang na maging kakaiba ka lang. Ibinukod ka ng Panginoon. Ha? Ikaw ay Kanya. Alright? Part of the Holy People. Sabi ng Bible, we are in Christ Jesus. Amen? Amen? Well, well, don't forget, you are not the same. Ha? Ikaw ay may tatak na. Eh? Ikaw ay branded. Eh, Mason? Sino nagtatak sa'yo? Ang Diyos. Bakit kayo tinatak na? Ha? Ano yung number one? Because you are what? Sa lugda. Number two is what? Part of a whole people. Okay? Ha? Ikaw ay kanya na. Eh? Saan kang napunta? Ikaw ay sa Diyos. Eh? At ang ibig ng Diyos, makita ang kakaiba ka sa kanila. Alright. Number, number three. Verse number two pa rin. Kini po ha? Sa verse number one, ipinak, ipinakilala na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Kaya sabi sa verse number one, uh, ulit ha? Verse one, you are, you are the children of God, the Lord your God. You shall not cut yourselves. Ha? Okay, yung parang tinatawag na kahapon kasi naghanap ko ng mga picture ng brand. Sa Amerika pala, uso, dati, di ba, tato lang. Ngayon, sinusunog. Mga ano ba talaga niya? Sinusunog talaga yung katawan, likod, no? Ang bihira talaga si Raul ng katawan niya. Okay, naalala ko na, isa palang, isa palang umapalagdaan ng demon possession, yung ganun. Nag-e-enjoy kapag nasasaktan. Demon possession pa rin. Oh, nalaga ko nga. Oh. I- I- remember sa book of Mark chapter 5? Yung lalaki yung possess ng libro ng demonyo, sinusuga tayo yung kanyang katawan, tuwang tuwa siya. Okay. Yung siya kaya pa nakakita ka ng tao na ganyan, hindi kapag hinihimuan yung kanyang katawan at nagsusunog. Anong isipin? Demon possession. Alright? Ngayon, yun pala, hindi pala ngayon lang yun. During the Old Testament times, yun pala yung ugali ng mga pagano. Kaya sabi ng verse 1, di ba? Anak na kayo ng Diyos, huwag kayong gumaya sa kanya na naghihiwa ng katawan. Nakatag po niya? Pagkaglalagay ng, ng, naglalagay ng marka sa pagitan ng mata pag namamatayan sila. Remember, yung mga Hindu, naglalagay ng, di ba? Kaya na, pagkaasado, pula. Pag bola-bola, dilaw. O di ba? Tama? Take a look. Ang is evaluate. So baka maglalagay dito, baka mabili ka. <laughs> okay, you see, tama din 'yan eh. Hmm. Kung sabi ba hindi na pagka umaga asado, paggabi, paggabi, pagka gulo bola. Hmm. 
<coughs> so, so nor make any boundaries between your eyes for the day. Alright? Yes, you, you, are, you are not the same. Salamat sa Diyos, hindi na tayo, hindi na tayo, hindi na tayo tulad nila. Amen? Amen? At dinagyan tayo ng Diyos na palatandaan na tayo ay kanyang mga tao, tayo ay kanyang anak. Amen? Can you imagine that? Hindi ka iginagaya ng Panginoon. Di ba? Hindi ka iginagaya. Gusto niyang malaman ng lahat ng tao. Anak ko yan. Aking mga tao yan. Ha? Okay? Kaya nga mga sabi niya, mga anak, you are the same. Huwag kayong tumulad sa kanila. Ipakita niyo kayo ay iba. Natatay! Natatay sa lahat ng mga tao. Alright? You are a child of God. You are a part of a holy people. And number three, verse number two, because you are a chosen, to, you are chosen to be peculiar. Chosen to be peculiar. For thou art unholy people unto the Lord thy God. And the Lord hath chosen me to be what? Pakalabas. Verse number two. And the Lord hath chosen me. Pinili kayo ng Panginoon to be what? To be what? To be a peculiar people unto himself above all the nations that are upon the earth. Okay? You are chosen. Ang mati, pinili ka ng Lord para maging kakaiba talaga. Now, the word peculiar, the word peculiar means unusual. Unusual, uncommon, then what? Strange. Ha? Huh? Takaiba. Alright? Uh, wala, kapa, uh, hindi kapareho nila. Maganda, hindi ba? O, oh, ano ba? Strange. Okay? <clears throat> Isa na, di ba yun ang tingin talaga nila sa atin? Ha? Huh? <clears throat> Kaya sabi ko, di ba sila sabi ko, gusto? na yung mga white pinag may JS ka ni, o ano? Sasayaw ka. <clears throat> eh, mamungutang ka pa. Mamungutang na rin para makarang walang damit na parang Ray na Elena ka. Hindi natin maganda na karay na Elena, sasayaw sa'yo pa doon. Kaya di ba? I mean, I mean bayaan mo sila. Hindi, hindi yun para sa atin, di ba? Hindi ba dinatura ka niyo, di ba? O, o piyesta sa inyo. Piyesta sa iyo, hindi piyesta sa kanila. Pero hindi ka na maghahanda. Paghira ka. Agay, hindi pa alam na ang piyesta ay ang piyesta ay birthday. Ni Santa Clara, ni Santa Elena, di ba? Hindi mo siya celebrate yun. Sapagat ang Diyos natin, iba na. Di ba? Eh? Iba rin ang Diyos. Ang Diyos natin, hindi tulad yung Diyos dati na niluluhurang titirigan mo ng kandila. Ang Diyos natin ay Diyos na buhay at tunay. Kaya na, yes, talagang magiging kakaiba ang tingin ng tao sa'yo. Ganun talaga. Ganun talaga. Okay? Because you are chosen talaga, ikaw ay talagang pinili ng Lord to be what? To be what? Peculiar. Amen? Okay? And peculiar, uh, peculiar means, ano siya peculiar? Ang Diyos wa, ano pa? Strange. Tata niyo ang uncommon. Hindi ka pang karaniwang. Iba ka sa kanila. Thank you. Do you know You are not the same. You are not the same. Uh, all right? <clears throat> Now, yung pagiging, yung pagiging kakaiba, no, at talagang uh, uh, hindi ka katulog nila, uh, di sana, hindi ito masamang bagay sa atin. Ha? Huwag mo ito mamasamain. Pakikin ka lang sa akin? O po ito mamasahin? Okay, oh yes. Uh, at tanggapin mo na ni Misa talagang mapagwiwika ang kanong mga tao. Sa pagkakaiba ka. But, but again, uh, okay, peculiar is not a bad thing. It's not a bad thing. No? Una mo na, we are peculiar because of the God who possess us. Inuulit ko lang ha. We are peculiar because of the God who possess us. Kung bakit tayo ay naging kakaiba? Kung bakit tayo ay hindi tulad nila? 
ay, ay, ay dahil sa Diyos na sa atin ay nagmamayari. Amen? Ulit ko, tayo ay pag-aari na ng Diyos. Hindi ba? Amen? Tayo ay, ano sabi ko? Pag-aari na ng Diyos. Bakit ba? In 1 Corinthians 6, 920, sa pagkat tayo ay binili sa halaga. Amen? In 1 Peter 1, 18 to 19, okay? Anong pinibili sa atin? The precious blood of the Lord Jesus Christ. We are redeemed. In Colossians 1, 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Tinubos tayo ng dugo ni Christ. Tayo, tayo, tayo ay kanya. Amen? Amen? Yes. Tayo ay kakaiba dahil sa Diyos ang nagmamayari sa atin. Amen? Amen. Hmm. O palagay mo yung <coughs> yung sapatos mo ngayon. Maaaring mumurahin lang yan. Ha? Pero kung makita yung sapatos mo, hindi lang sapatos ng sino? Sino yung sinisigat na artista o player? Halimbawa? Kung uh, makita yung sapatos mo, parang din ang sapatos ni Manny Pacquiao. Di ba? O. Oh. Alright, of course. Para ba kahit ang mangyari, kaparehan mo ng sapatos ni Manny Pacquiao, kakaib ang sapatos yun. Well, can you imagine, yung ang nagbandayari sa hindi tao, kundi Diyos. Amen. Amen. Tayo ay kanyang bayan. Tayo ay tupa ng kanyang pastoran. Kaya sabi ko, uh, simulat sa Paul, ang Baptist ay hindi naging problema ng gobyerno. Hindi natin, hindi tayo kalaban ng gobyerno. Kakampi tayo ng gobyerno. Dumadalangin tayo sa ating bansa. Dumadalangin tayo sa ating presidente. You follow me? Pero pagdating sa pinatawag ng pagpapalakad ng church, hindi presidente ang magpapalakad ng church, ang Diyos. Di ba namin? Hindi ang presidente ang magpokontrol sa atin, hindi ang Diyos. Di ba namin? Sapagat tayo ay kanya. Amen? Tayo ay kanya. Alright? Yes, yeah, we are people because of the God who possess us. Alright? We are God's own property. Eh, we are God's own property. No? Now, narapasin nyo yung tundok sa gitna. Yung tundok sa gitna nasa loob ng malaking circle. Eh, eh? Now, hindi ko makita yun. Eh, <coughs> Alright. Yung tulbog sa tinda, alright, uh, ay sumisimbolo sa iyo. Yung circle na nakapalibog doon sa tinda ay sumisimbolo sa Diyos. Alright? Now, Dapat kita, we are peculiar tayo yun sapagat ang Diyos ay suma sa atin, nakapalibot sa atin. Amen? 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 Uh, siya ay nakapalibot sa atin. Uh, kita ang dito, hindi na din pwedeng mapahamak. Walang sino mong makakaago sa atin sa Diyos na suma sa atin. Amen? Amen? Wala nang hatol sa mga nakay Kristo. Amen? In John 10, 20, wala nang sino mong makakaagaw sa kanil mula sa aking kamay. We are peculiar. Sa tapat tayo ay nasa Diyos. In Romans 8, 35, wala nang wala na makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na aking Kristo. We are what? Peculiar. Okay? Chosen to be peculiar. Dahil sa Diyos ang nagmamayari sa atin. Alright? Well, yung pagiging kaya ko, yung pagiging tekulang na kaiba, ay hindi po itong masamang bagay. 
Amen? At kung ang Diyos ay magsabi na ito ang dapat mong gawin at ito hindi mo dapat gawin, hindi dapat maging magbigat sa puso mo. Sabagat siya ang nagmamayahin sa iyo. At alam na Diyos po ang mabuti para sa iyo. Amen. Amen, Jason? Amen? Amen? Okay, kaya peculiar means uh, kaya peculiar means uh, 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 we are God's own property. Kaya siya ang nagmamayari sa atin. And peculiar also means we are under His protection. Alright? Peculiar speaks of what? We are under His what? We are under His what? We are under His what? Protection. Tayo yung nasa kanyang pag-iingan. Ha? Alam na niyo. Dada doon doon si Job bago batuhin ng mga tukso ni Satanas, nagpaalam muna sa Panginoon. Eh, walang nagawa ang Satanas na hindi muna ipinaalam sa Diyos ng papayag at papayagan niya. Eh, sa paliwanag, na lahat ng tukso pinarating kay Job dumaan muna sa approval ng Panginoon. Bakit? Sa pagkat si Diyos at si Job ay what? God's own property. Nakitin po ako lang? So, ganun ka rin, kapatid. Remember, yung circle ay yung malarawang kanino? Sa Diyos. Yung tuntok sa gitna, sino? Ikaw. Amen? Ngayon, yung nakikita na Walang tukso, walang pagsubok, walang problema ng darating sa iyo na hindi mo na dadaan sa Diyos na nakapaligid sa iyo. Pero hindi pa you are peculiar. Can you understand? Can I? God will not permit the devil to confront you uh, na hindi dadaan sa Lord. At ti at at titigin mo na mabuti ng Panginoon kung kakayanin mo ang lahat ng ito. Amen? You are the good of Christian. Don't forget that. Alright? Uh, <clears throat> and peculiar also means we are under His provision. Possession, pangalawa, protection, pangatlo, provision. Provision. Hindi ko naigadag dyan ha? Okay? We are under His provision. Alright? Walang pagsubok, walang kalungkutan sa buhay, walang paghihirap. Ha? Okay? Na, na kagad ay darating sa iyo na hindi mo na dumahan sa Diyos. Amen? Amen? Lahat ng kanyang ipahihintulot kung sa kaliman ay ayaw sa kanyang karunungan plano at minagaling na para sa iyo. Hindi siya nakakaluhan ako ng But don't forget, God in His wisdom and plans na no, ipinahitulog niya ang lahat ng ito. Amen? At alam din niya kung anong limitasyon ang kakayaan mo. Amen? We are under His what? Provision. Hindi lamang pagkain, hindi lamang damit, kundi yung magbinamagaling magbina na para sa iyo. Ultimate yung, ultimate yung testing. Uh, ultimate yung, uh, o ultimate yung ganda ng strength for the day. Alam ng Diyos kung anong kailangan mo. Amen? Eh? Alam ko yun naman kayo, si Bobby Sip. Ay, kasi Bobby Dunton. Eh, bago, da, bago pupunta rin, tapos makikita mo na yung kanyang mami. Diba? Mabigat yung kanya. Mabigat yung kanya. Talagang sa alam ko. Pero of course, alam ko kung anong uh, bahaan Diyos ang gibigyan ng lakas ka nila para madala yung ganun mga pangyari sa buhay. Amen? Amen? Kung di ko alam kung anong pinagdaraanan mo. But don't forget, you are God's peculiar people. Alright? You are under God's protection and provision. Amen? Because you are chosen to be what? Peculiar. Pekulian. Okay? Ano ba ang maganap? Totoo pa rin yung Romans 8.28. Amen? At yun ay para sa God's chosen ng mga tao. Pekulian. Para sa kanya. Alright? 
Paalala ko lang, ano mo? Habang sa puti, kinilagin mo, para sa, para sa mga God's chosen to be peculiar, ha? God has not promised na ang langit ay laging bug bugaw ba yun? Tama ba? Ang blue bugaw ano? Ito ba totoo, di ba? Hindi tinangako ng Lord na ang langit ay laging bugaw. Yan eh? Ha? Hindi tinangako ng Diyos laging araw at hindi uulan. Ha? Alright? Walang joy without sorrow. Without sorrow. Walang peace without pain. But God has promised strength for the day. Para sa mga chosen to be the good man. Amen? Amen? Amen. 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 Don't forget, saan ka man makakalantayin, ano man ng pagdadaan mo, lagi mong tatandaan, you are not the same. Mula ng tinagap mo, si Kristo bilang iyong tigatang ligtas. You are not the same. And God wanted you to be different. Amen? Meron ka ng Diyos na kakaiba sa kanila. Na tinatawagan, sinasamba, pinaglilingkuran. Hindi natin ginagawa ang anumang bagay to please si Luman. But to please God na siyang sa atin ay nagligtas. At ngayon, siyang nagmamayari sa atin. Kung bakit tayo kakaiba sa mundo ito. Amen? Amen? Don't forget. You are not the same. Tayo ay kanya. Tayo ay kanya pag-aari. Alright? At dahil ng Diyos na nagbamihari sa atin, na malaman na na tayo ay sa kanya at tayo ay kakaiba. Ha? At uh, paano ko, ano, isang bagay din na talagang bibigyan ng encouragement sa atin. No? No? na sabagat siya, siya nagmamayari sa atin, responsable siya na tayo ay kanyang proteksyonan at siya ay magsupply ng lahat ng ating kailangan sa mundong ito. Amen. Amen? Don't forget, you are not the same. You belong to God. Tayo tumayo.